工芸家入試解説動画をご視聴いただきありがとうございますこの動画では令和5年度の入試について出題意図の説明や参考作品の解説など入試情報を詳しく解説していきますそれでは一般選抜実技試験1鉛筆デッサンの解説を始めます私は工芸家染色教員の加賀城ですよろしくお願いします工芸近郊の教員の原ですよろしくお願いします金沢美大のデッサン令和5年度は与えられたモチーフを自分で自由に機上に配置をして用紙に描きますそれでは令和5年度の鉛筆デッサン入試合格作品を見ていきましょう、えー、最初の1枚です今画面縦位置ですけれども、まあ、自分がモチーフを見て一番理想的だと思われるそういう方向でセッティングして描くというのもこれも一つの力だと思っていますまず自分が描こうと思っている対象物が一番理想的に見えるようなそういうモチーフの配置の仕方っていうのが重要になってきますあのよくまとまっている絵だとは思いますけれども与えられたモチーフに対してどういうふうに構成したらいいかっていうことも自分で考えて配置をしているっていうのは伝わってきます全てのモチーフに関連付けて配置することによって一つの画面の中で大きなつながりを作ってくれるようなそういう役割を果たしてくれるのはこのものだと思っていますでこの作者の人はそれらを少し理解していてその布をうまく使いながら手前から奥にかけての空間を作っていくっていう意識が伝わってくるのでそういった意味ではすっきりした画面構成になっているかなというふうに思われますただ惜しいのはその部分的にまだ描写が中途半端で終わってしまっていてそのものになりきる前にちょっと手が止まってるかなっていうところもありますで特に惜しいのはやっぱ花ですねもう少し書き込んであげると手前と奥の関係だったり下と上との関係だったりとかその辺がはっきりしてより一層いいデッサンになったかなというふうには思いますどうですか川上先生はい、一つの平らな平面上に複数のモチーフがうまく配置されてるかなと思うんですけれどもそれぞれのですね固有色といいますかその辺の色がしっかり出るまで時間をかけて描ききれていないところが少しもったいないかなというふうに思いますあの5時間の試験でその中に昼食時間含まれますので時間が短いかもしれませんがしっかり鉛筆の色の幅を出せるように頑張ってほしいなと思いますそれでは2枚目のデッサンです先生いかがでしょうかはい。このデッサン何がいいってこの手前の表情がよく描けてるかなっていう気がしますね特にこのコルクが効いていてあのデッサンするときにただ単に色を塗るっていうよりもその陰影をうまく表現できるかっていうこともやっぱポイントになってきますこの一つの形の中でその陰と A っていう鉛筆の色の役割が割としっかり果たせているのでここの空間はすごく素直に見えていきますでそれ以外のところちょっと弱いところもあるんですけど特にまあ手前の方に関してはそういったことが振り分けられていてでデッサンとしてここの空間がすごくすっきり見えていいなというふうに思っていますでこれ非常に重要なんですけども例えば球体があるときに球体の接点というのは実は見えないんですよね上から見てる限りはただ必ずこの奥の方で台と接している部分があるいつも見えるところではなくて逆に見えない部分がどうなってるかどこが台と接しているかそういった関係性をしっかり掴んでいくことも重要ですそういった意味ではこの手前の方はそういったことができているのですっきりした空間に見えていますどうぞ瓶の接地面がレンガの延長線に乗っているのかその向こうの台の上に置かれているのかっていうところが少し分かりにくいかなというふうに感じますそのあたり平らな床に物が置かれているという状況をしっかり描けるようにトレーニングしていただきたいなと思いますはい、3枚目のデッサンです非常に紙風船もしっかり主役として描かれていて存在感のあるデッサンになっているかなと思います先生いかがでしょうか、はいあの例えばこの布の表情であったりとかコルクであったり今言った紙風船であったりとか特に手前のこの辺だったりとかはすごく大変なんですけど対象物をできるだけ再現しようと努力してで布の表情質感あと色味であったりとかを描こうとしているという姿勢がよく伝わってきますなんですけれども、まあ、例えばさっき言ったその空間の見え方っていうことでいうとこれもパーソナル一つなんですけども。この3つのつ楕円の関係ですよねで上から見てるので
目線に近いところっていうのは楕円の短軸が長軸に対して短くなって下に行くほど短軸と長軸の比率が近くなってくるっていうことなんですけども今これで見るとそこは少し破綻して見えてしまう上に行ってだんだん見えてきてここで少し見えなくなってまた見えなくなってっていうふうにここの3つの細かいところかもしれないんですけど3つの関係性がずれることによってやはりこの周辺の空気感がおかしくなってきてしまうということがあります。でですのでこの見え方、これ多分見たときにその外側の輪郭の線を追っていくとこういう形になってしまうかもしれないんですけど少し頭で考えてこう見えたらここはこう見えるはずだというような目でモチーフを見てそれでそれをしっかり再現してあげるともう少しすんなりした空間がかけていくのかなというふうに思いますのでそういうところも書くときは注意してください、ね。以上、三作品を見てきましたが、えー、全体を通していかがでしょうか。はい、あの、まあ、当然、入試の時は受験生が書いて、で、それを並べて、あの、審査するわけですけれども。まあ、今回はその中で、三作品を選んで、で、えー、っと、まあ、公表という形で、少し話をさせてもらいました。いずれにせよ、デッサンするときには、ただ単に、ものを書き写すというよりも、自分の頭で、考えて。でその考えるっていうのは見え方であったりとか先ほど言ったパースのことであったりとか質感のことであったりとか複合的にいくつものことを考えないといけないんですけどもそういったものを考えた上で画面に取り組むということが大事だと思いますでそれらをいっぺんにやるのはやはり総合的な力が必要になってきますでその総合的な力を身につけるためにはやっぱ日々自分で問題意識を持ってその画面に取り組んでいく絶賛の課題に取り組んでいくっていうことが大事になってきますのでまあ、受験までまだしばらく時間はありますけれども一枚一枚絵を描くときそれを意識して大切に対応してもらえればいいなというふうに思ってますので頑張ってください、はい、以上で実技試験1鉛筆デッサンの解説を終わります、えー、続いては実技試験2立体表現の解説になりますではここからは一般選抜実技試験2立体表現の解説を始めます立体試験は昨年度から加わった試験なので気になる方も多いのではないでしょうか、えー、期待に応えられるようできるだけ詳しく解説していきたいと思います、えー、私は工芸科近郊教員の水代ですよろしくお願いします当時教員の山本ですよろしくお願いいたします、えー、立体表現の試験は二次試験の一日目に行います水粘土が与えられ出題された内容に沿って5時間で回答します工芸の制作を行っていくにあたり立体表現能力は必要不可欠であるということから立体試験が加わりましたはいでは、えー、試験問題から見ていきましょう昨年度の試験で与えられたモチーフはかぼちゃ、えー、4分の1に、えー、切ったサイズのものになりますと、えー、縄ということなんですけれども、えー、かなり密度があるモチーフかなと思います、えー、作りどころも多くて、えー、大変ではありますが楽しんで作れるモチーフじゃないかなと思いますモチーフをそのまま作る場合はモチーフをよく観察し正確な形を捉え質感まで表現する造形力が必要となりますまた今回の試験問題ではモチーフを作る上での記載は特にありませんのでそのまま作らなくてはいけないということではありませんどのような表現にするか独自のものの見方や捉え方を表現してくれることを期待しました条件の中に、えー、モチーフである縄の長さ大きさ個数が自由となっているのもポイントです実際の長さでそのまま作ってしまうと、えー、短かったりと構成しにくい部分もあるんですけれども、えー、長さを自由に変えることで空間や、えー、動きを作るのに効果的に使うことができます、えー、バランスを含めた構成力が重要ですまた組み合わせる多面体もとても重要です試験問題にも記載してありますが平面だけで囲まれた立体という定義の中であれば形態は自由になります組み合わせ方を含めどのような形にするかで制作意図や自身が持つ独創性を表すことができます
では早速、えー、合格者の参考作品を見てみましょう、えー、こちらになります、えー、作品自体を保存しておけないので、えー、画像で残したものになりますワンカットしかないので全体をお見せすることができないのが残念です早速公表の方に移ります全体的な見え方でいうと1番3番あたりは空間としてきれいにまとまっているかなと思います構成の糸なんかも自然に読み取ることができます特に1番は他の2作品が直方体で結構手堅く構成しているのに対して独創性なんかも感じることができます作り込みもしてあり面もきれいに仕上げてあるのでひときわ目を引きます全体的によくまとめられているのではないでしょうか2番は直方体ではありますが縄を携帯の下に潜り込ませることでモチーフがただ台上に設置しているっていうだけではなくて空間を意識して構成しているのが伺えますしかしかぼちゃ縄携帯とも作り込みの精度が少し足りないかなというふうにも思います作り込みでいうと1番と3番はかぼちゃの中身までよく観察して作り込んでいるかなと思います影の落ち方なんかは綺麗なのではないでしょうか粘土自体は単色なのでデッサンと同じように陰影をうまく使ってモチーフの印象を捉えて構成に生かすことが重要ですかぼちゃの乾いてゴツゴツした硬い皮目と多少水分を含んだ身の断面そしてそれよりさらに柔らかく繊維質なため周辺の質感の対比などかぼちゃを構成する要素をよく観察することが重要です縄も同じように自然物を素材としながらも人工的に規則性を持って作られたものになっていますのでそういった印象をしっかり捉えられているかが重要となりますそして何よりそれをよりよく見せるためには発想力ですとか独創性を含めて空間を意識して構成する力が重要ですね試験を通して全体の印象はいかがでしたでしょうか昨年度の入試の結果を見て年度による造形にどれぐらい取り組んできたかは結果に表れていたと感じていますただ細かい部分の作り込みばかりにとらわれて大きな捉え方ができていない回答も見受けられましたので少し注意が必要です全体的にはかぼちゃ、縄、多面体の3つの要素の取り扱いが一様でもう少しオリジナリティのあるものの見方の回答があっても良かったかなというふうに思いました試験時間は5時間という短い時間ですその中で立体作品を完成させるというのは本当に大変なことかと思いますが回答方法を規定しないで新しい表現が出てくることを期待していますではここからは今年度令和6年度の立体試験についての情報をお伝えしますまずは配布道具の変更です昨年度の試験を踏まえて工芸科で一度使用道具について検討しました来年度からの配布物はこのようになります昨年度の試験で配布されていた金の子の歯がなくなりヘラが2本追加されますまた遺産用具にも三角上位1組が加わります現在水粘土についても質感や柔らかさなど立体造形する上でより適したものになるように調整を進めています受験生の皆さんが戸惑うことなくこれまで通りの力が出せるような試験環境の準備を進めています以上で令和5年度の実技試験に立体表現の解説を終わりたいと思います続いては色彩表現の解説になります実技試験に色彩表現の解説をさせていただきます私は工芸科当時教員宮永遥と申します私は工芸科染色教員の大高徹と申しますよろしくお願いいたします色彩表現の試験も他の試験同様に5時間で回答します
工芸を学ぶ上で色彩表現能力ももちろん重要です与えられた条件の中で自身の色彩表現能力を発揮してもらえたらと思いますではまず試験問題から見ていきましょう昨年度の試験のモチーフは紙ストローとポリ袋ということでかなり自由度の高いモチーフを出題していますあと昨年の問題では無彩色を1色以上異なる3色層以上の有彩色を必ず使用するという条件そしてモチーフの紙ストローは固有色の白以外の色を設定することという条件が付与されていますこれは色彩をいかに使いこなしてモチーフを表現できるのかという点を見たいという意図があります条件の中にそれぞれのモチーフは一つ以上で自由となっているのもポイントですモチーフを自由に配置できることで空間や画面に動きを作るのにも効果的に使えますそして無彩色をどのように画面で使うのかもポイントになります無彩色は有彩色を引き立てる役割が期待できるのでいかに効果的に使えるかも重要ですでは合格者の参考作品を見てみましょうこちら1枚目の参考作品になりますこの作品はダイナミックに紙ストローを画面に配置し背景の白を真ん中の抜けていく空間としている構成は魅力的です使用している有彩色の色彩も美しく意図が明確な作品です2つのモチーフの素材の違いの表現は少し甘い気がしますが特にポリ袋の素材感があまり感じられません色を意識しているのですが素材表現の書き込みが甘いかもしれませんしかし全体としては有彩色の色の響き合う大胆な構成が魅力的な秀作です続いてこちらが2枚目の参考作品ですこの作品は多数の紙ストローの配置がリズミカルでポリ袋を水平垂直に配置した構成が優れています多色の有彩色が色相のグラデーションになっており流れるような自然な色使いになっています私の印象としては少し全体に白っぽい印象で弱い感じがしますこの作品もポリ袋の書き込みをもっとしていれば画面が閉まり見栄えのする作品になっていたと思います背景の白、無彩色の使い方が消極的なのも少し気になります例えば背景にグレーを使用すれば有彩色のグラデーションがより映える作品になったと思いますそれでは最後3枚目の参考作品となりますこの作品は空間の中に立体的にモチーフを配置したドラマティックな印象の作品です無彩色のグレートンをうまく使い見せ場を有彩色で表現した個性的な作品です白い台の上にモチーフが置かれているという設定ですね台が白だとつけるポリ袋を活かしにくいのでグレーという選択もあったかもしれませんねはい乳白色で透ける素材なので背景に中間色や暗めの色を持ってきた方が透け感やポリ袋特有の反射光などは表現しやすいと思います以上3点の参考作品を見てきましたが全体を通していかがでしょうか今回は色味のない2つのモチーフで素材が紙とポリエステルと対照的なモチーフを提示しました素材のマチエールの違いの書き込みがもっとなされていればよかったかなという印象と無彩色を効果的に使えている作品が少なかった印象ですまた全体的に背景に白を使う作品が多かった印象です紹介した参考作品にはダークグレーや黒を使った作品はなかったのですが他の作品では黒グレーを効果的に使った作品がいくつかありましたまた全体的に明るく透明感のある印象の作品は多かったのですが
強い色彩やペタ塗りで色面をうまく使った作品があまりないのは残念です。色彩の問題は比較的自由度の高いモチーフを提示することが多いのでもっと豊かな発想や独創性のある作品を期待したいものです。これで工芸家の入試解説動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。